स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ इट कज इज कैंसर धूमपान स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकर ये कैंसार है कलकता तोर हाथ रही है तई तोर सवार हाथ आज के कटे नेबीश डाक तोर तूफान बाप के डाक ना तोरा फोन टैक्सि सेट आज के शेष बचाओ कथा कने ग डाक ओके ना तोने पुता रेखे देव डाक ओके तूफान कारो डाके आसे ना निजर इच्छा आसे और सब ध्वस कर दे तु और हाथ बाचते पर मरार जो तैर भगवान के डाक कारण मृत्यु जो आसे तूफान के साथ Yeah. 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 Yeah.
দিলে আমি সহ্য করিনি কিন্তু আমার বন্ধুদের দিকে তাকালে আমি খতম করে দি प्रश्न कर ওরা কি জানে না এখানে কি হয়েছে হ্যাঁ যতই খেটে মরো ওরা এসি ঘরে বসে টিভিতে ব্রেকিং নিউজ করবে যে পুলিশ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে বোকার মতো প্রশ্ন করবে এখনো ক্রিমিনালদের ধরেনি কেন শিগগির খুনি ধরা পড়বে আমরা ওদের তাই বলবো ওদের কাজই হলো ফালতু প্রশ্ন করা ডেড বডি গুলো পোস্টমর্টেম করতে পাঠিয়ে দাও ওকে স্যার হ্যাঁ বাড়ি গিয়ে বাসনও মেজে দেবো प्रचुर रक्त खुनी प्रमाण रेखे मानुषे खुजे बेर कर चेरी ड्रप कर पागल घड़ी बंद टाइम देखते ही हटात हेलो सर
আমার বোন ম্যারেজ বুড়াতে আপনার ছবি দেখে আপনাকে পছন্দ করেছে আপনি আজই একবার দেখা করুন আসলে শুভ কাজে দেরি করতে নেই ওকে ট্রাই করছি চাকরিও তো পছন্দ করলো আমার শরীর তো সে একদম কেটে গেছিল তখনই আমি ইউটার নিলাম কতবার বলেছি গুটকা শরীরের জন্য ভালো নয় এই ওগুলো সরিয়ে ফেল দাদা ওনাকে বলো না আমার ল্যাপটপটা ঠিক করে দিতে যদি প্রাইভেটে আমাকে কিছু বলতে চাও তো বলতে পারো মেয়েরা তো প্রাইভেটে পাত্রের সঙ্গে কথা বলে পাত্রের বাবার সঙ্গে কি কথা বলবো মনে হয় তুমি আমাকে চিনতে পারো পাত্র আমি নিজেই বুঝেছ তাহলে ছবি ওটা আমারই ছবি পছন্দ করে তাহলে বলো প্রেমের কি কোন বয়স ফিক্স থাকে নাকি না তা নেই তাহলে পুরোনো ছবি থেকে পছন্দ করে এখন আমাকে রিজেক্ট করছো কেন আচ্ছা এটা বলো তো যে সানি লিও নিয়ে আসার পরে আমরা ঐশ্বর্যকে ভুলে গেছি ঠিক তেমনি ছবি দেখে আসল মানুষকে ভুলে যাওয়া ঠিক নয় ওল্ড ইজ গোল্ড আমি ওয়েট করতে পারবো না জলদি বিয়ের দিন ঠিক করো বেশি আমার কাজ টাচ করলে কিন্তু তোমাদের হার বসা ভেঙে রেখে দেবো তোমরা হার বই তো বাবজির নাম শুনেছ তুই জিনিস ওকে ছোটবেলায় আমরা দুজন একসাথে মাঠে মার্বেল খেলতাম এক ফোন করলে না এক্ষুনি এখানে এসে পুঁতে দিয়ে চলে যাবে এই আমার দাদা বাবজির ডানাত তুই সফট বলে তোকে আমাদের হার্ড সাইডটা দেখায়নি দাদাকে একদম সফট করে দেবো ব্যাপারটা আমার হার্ড ডিস্কে ইনস্টল হয়েছে এখানে ফাইট করলে কেউ দেখতে পাবে না চলো আমরা বাইরে গিয়ে ফাইট করি অজ্ঞান হলেও কেউ জানতে পারবে আমি একা আর তোমরা কুড়ি জন যদি আরো কুড়ি জনকে ডাকি তখন আমি সমান সমান টক্কর তখন তোমরা চেয়ার লিডার সঙ্গে এনো আমি আম্পায়ার হবো বুঝেছ কোন রকমে ওদের হাত থেকে পালিয়েছি ওদের হাতে ধরা পড়লে আমি হসপিটালে থাকতাম আমার ফোন নাম্বার ওদের কাছে এখন ওরা দিন রাত্রি আমাকে খিস্তি মেসেজ করছে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ আর ডিনারের মতো আমাকে প্রাণে মারার হুমকি অব্দি দিচ্ছে ওরা তুমি তো দেখছি ছোট প্যাকেটে বড় ধামাকা যৌবনের ছবি দেখিয়ে মেয়ে দেখতে যাওয়াটা কি ভুল কাজ নয় আমি এর থেকেও বড় ভুল করে ফেলেছি কি বাবজির নামও নিয়ে ফেলেছি যদি একবার জেনে যায় আমাকে পুরো কাঁচা খেয়ে ফেলবে তুমি বাবজিকে ভয় পাচ্ছ তাই তো চলো না বাড়ি এমনি পেট্রোলের দাম আগুন সমান আর পেট্রোলে আগুন লাগাস না আমি থাকতে তোমায় কেউ ছুঁতেও পারবে না চলো তাহলে তোমাকে আর কাউকে ভয় পেতেই হবে না এই ম্যাটারটাও সলভ হয়ে যাবে আইডিয়াটা কেমন তোকে আর আস্ত রাখবে না রে ভাবছি আমরা এখানে প্রবলেম সলভ করতে এসেছিলাম প্রবলেম ক্রিয়েট করতে আসিনি আমার সেটেলমেন্ট চাই না আমি চললাম এদিকে দেখ দাদা সেই আপনাকে বলেছিলাম না এই লম্পটাই গেছিল আমার বোনকে দেখতে না না উনি আমার মামা দেখতে শুনতে তো ভালোই তাহলে সমস্যাটা কি দাদা সামনে ছেলেটা নয় পিছনে ওই যে খাটের মরাটা লুকিয়ে আছে ওইটা নমস্কার ভাই 
তোমরা জানো তো ও দাদার নাম ক্রেডিট কার্ডের মতো ব্যবহার করে বেটা আহমক আমাকেই দাদার নাম নিয়ে ভয় দেখাচ্ছে আরে আমার লোক কি ধমকাচ্ছিস হ্যাঁ তাও আমার ভাইপোর নাম নিয়ে এত সাহস তোর আরে তোর নাম কি রে জিলিপি 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 হ্যাঁ এটা আবার কি ধরনের নাম আগে শুনিনি তো আসলে আমার বাবা জিলিপি দোকান ছিল আর ওনার দোকানে জিলিপিও फेमस ছিল আমিও ছোটবেলায় রসালোর মিষ্টি ছিলাম জিলিপির মতো আচ্ছা আর তোর নাম কি চেরি लोकजन <laughs> घुस चलिएगा দাদা আমি কলেজ যাচ্ছি ভাই আপনার বোন নাকি হ্যাঁ মামা ওনার সাথে একটা ছবি তুলে দাও কি আমাকে প্রাণে মারবি নাকি ওর সাথে আমার ছবি কিসের রে আরে ফটো তুলো না তুমি আমার মাথাও খারাপ হয়ে গেছে এই অনেক হয়েছে অনেক দেখেছি তোদের নাটক এখন ভাই যে ছবি কেন চাইছি সবার তাতে প্রবলেমটা কোথায় পাবলিসিটি পাবে পোস্টার ছাপাবে আর দেওয়ালে ছাটাবে মুখ দেখেই বোঝা যায় কে কেমন তুই কলেজে যা মা হুম টাটা স্যার বলছি কোন কলেজে পড়ে তুই এসে কি করবি বলতো আমরা এখানে কেন এসেছিল আমার তুই কি জিজ্ঞেস করছিস কথাটা বোঝো মামা যদি জানতে পারি ও কোন কলেজে পড়ে সেখানকার ফालतू ছেলেগুলোকে ওয়ার্নিং দিয়ে দেব বাবজির বোন ওর থেকে দূরে থাকো নয়তো হাত পা ঠিক থাকবে না তাই না স্যার करेक्ट বিটেক ফাইনাল ইয়ার শ্রেয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বলে দাও বলে দাও সব কিছু বলে দাও পিন কোড দিয়ে দাও পোস্টাল অ্যাড্রেস দিয়ে দাও সব দিয়ে দাও এই বাচাল ছেলেটাকে যাতে একদিনও বরযাত্রে নিয়ে এখানে পৌঁছো কি সব কথা বলছেন আপনি সকাল সকাল চড়ি এসেছেন নাকি আমি আমার আইডলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আপনি বলছেন আমি নাকি ফ্লার্ট করছি তাহলে আমি সারা জীবনের মতো চুপ করে যাব তুই মুখে মুখে কেন কথা বলছিস আরে তুই বাবজির সামনে দাঁড়িয়ে ওরই বাড়িতে ওনারই বোনের ডিটেইল জানছিস তুই স্যার এরা যাই বলুক না কেন আমি কিন্তু আপনার খুব বড় ফ্যান আপনি বুঝতে পারছেন তো মুখ দেখেই আমি বুঝে ফেলি মনের কথা তোর কথাবার্তা শুনে আমার বেশ ভালো লাগে তুই তো ফেস রিডার তুই যখন খুশি চলে আসিস তোর সঙ্গে আমি দেখা করব थैंक यू স্যার স্যার একটা রিকোয়েস্ট ছিল এনাকে বলে দেবেন আমার মামাকে যেন বিরক্ত না করে ঠিক আছে করবে না হুম थैंक यू স্যার আসছি হুম স্যার আপনি অসাধারণ স্যার তোমার গলার কি হলো ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে নাকি শুধু আমার শরীরই নয় কয়েকদিন পর তোর জন্য আমি আর বেঁচেও থাকব না ওর বোনের সঙ্গে ছবি তুলতে চাইছিলি কেন ও যদি মেরে ফেলতো তোকে প্রাণ গেলে কোনো ব্যাপার না বিয়ে করলে ওকেই করব আই লাভ হ পুরা কপাল আমার আর কি আরে ভাই ঘোরাচ্ছিস কেন ওর কলেজে যাচ্ছি মামা মধু হ্যাঁ মধু আমি তোমাকে প্রপোজ করেছিলাম আর তুমি রিজেক্ট করলে তুমি যদি এখুনি আই লাভ ইউ না বলো আমি এখান থেকে লাভ দেব হ্যাঁ তুমি বলবে নাকি লাভ দেব তুমি শুনলে মধু ও লাভ দেবে বলছে তুমি আই লাভ ইউ বলে দাও না না হলে উপর থেকে লাভ দিয়ে দেবে আর ও লাভ দিলেই এক এক করে মিডিয়া লোক আসতেই থাকবে আসতেই থাকবে কলেজের বদনাম হয়ে যাবে কিন্তু ওনারা কেন আসবেন কারণ উপর থেকে যখন ও লাভ দেবে তখন এরা মোবাইলে রেকর্ড করবে আর মিডিয়া কে দিয়ে দেবে বলে দাও না মা ও বলবে না কাল যদি কলেজের সব ছেলে এরকম করে ও কি সবাই কি আই লাভ ইউ বলবে এই ভালোই ভালোই নিচে নেমে আয় আপনি চুপ করুন স্যার আমাকে বোঝাতে আসবেন না মধু আমার থেকে ভালো ছেলে পাবে না আই লাভ ইউ বললে আমি নিচে নেমে আসব না হলে সোজা উপরে যাব ওই দেখ তোর চেয়ে বড় পাগল এখানে দাঁড়িয়ে আছে আমার চেয়ে বড় পাগল আর কেউ নেই আ তো ভেবো না বলে দাও তাড়াতাড়ি বলো মা না হলে লাভ দিয়ে দেবে তুমি বলবে নাকি আমি বলবো মধু আরে ও ওর থেকে উঁচুতে কেন উঠছে মধু 
ওকে আই লাভ ইউ বললে আমি এখান থেকে ঝাঁপ মারবো মনে হচ্ছে ছেলেটা আমাদের কলেজের নয় এটা বিল্ডিংটা সেটা তো কলেজে এই তুমি কে বলো তো আমি কে সেটা জানতে চাও না আমি কি চাই সেইটা জিজ্ঞেস করো মধু ওকে আই লাভ ইউ বলবেই না আই লাভ ইউ বলার জন্য লোককে লাভ দিতে দেখেছি কিন্তু আই লাভ ইউ না বলার জন্য প্রথমবার লাভ দিতে দেখছি একজনের কথা শুনলে অন্যজন লাভ দিয়ে দেবে তুমি একদম চিন্তা করো না মা উনি একটু ভুল ভাল বলেন শোনো তোমাদের মধ্যে কে লাভ দেবে আর কে বেঁচে থাকবে আগে ঠিক করে নাও এ কি বড় ভাই টেন্ডার আমি জমা দিলাম আর কন্ট্রাক্ট তুমি নিয়ে যাবে চাস আমি করলাম আর ফসল তুমি নিয়ে যাবে কোথায় চাস করেছিস রে ভাই তুই হ্যাঁ নো এন্ট্রিতে গাড়ি নিয়ে ঢুকে যাবি তারপর সেখানে ফাইন তো দিতেই হবে বুদ্ধিমানের মতো নিচে নাম তারপর বলছি সব কি বলবে আরে নিচে নাম না তারপর বলছি ঠিক আছে আরে বা চেরি কি এমন জাদু করলো ছেলেটা নেমে এলো কি বলছিলে তুমি তুমি ভয় দেখিয়ে কাউকে আই লাভ ইউ বলাতেই পারো কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসা কখনো পাবে না ও আমার তাই তুই চুপচাপ কেটে পড় কি বললে এটা বলতে নিচে ডাকলে ব্রাদার তুই বাবজিকে চিনিস না ভয়ানক লোক কিন্তু তোকেও টপকে দেবে তুমি কি ওকে ভয় পাও না আমি তার থেকে বেশি ভয়ঙ্কর কি রকম এখন তুই ছোট বাচ্চা বড় হলে বুঝে যাবি হ্যাঁ চেরি 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 কোথায় যাচ্ছিস তুই আমি মধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি এখন মধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস মাথা ঠিক আছে তোর আমার কিন্তু হার্ট অ্যাটাক করবে করবে করছে চল এখান থেকে তুমি আমার সাথে চলো যাচ্ছিস ঠিক আছে চলো जमीन डिपेन्ड कर বাই মিস্টেক আমার মুখ থেকে আই লাভ ইউ বেরিয়ে গেছিল স্যার যদিও আপনার বোন হয় সে ক্ষেত্রে আমারও তো কিছু হয় তাই না স্যার বলো মামা ভাই পর কথা বিশ্বাস করিস না ও মুখে এক কথা বলছে কিন্তু ওর মনে অন্য কথা রয়েছে স্যার আপনি যদি আমাকে নিজের রাইট হ্যান্ড বানিয়ে নেন এর এটা নিয়ে ভয় পাচ্ছে তাই আমাকে বদনাম করছে আর মনে হচ্ছে আপনার বোন কিও নিজের সাইডে করে নিয়েছে ভাই পর সামনে তুই আমাদেরই যা সিদ্ধান্ত নি আর আমি মাথা থেকে নয় মন থেকে নি তোর উপর আমার পুরো আস্থা আছে কলেজের ঝামেলা মেটানোর জন্য থ্যাঙ্কস जानते सामान्य तर्जन गर्जन कर चले गल प्रेम मधुर 
মনে অশান্তি চলছে তো আমার সঙ্গে কথা বলো না বেচারা ব্যাচলার মামাটাকে কেন টার্গেট করছো লেটস টক ফেস টু ফেস দেখো বলির পাঠাকে না এইভাবে ভয় দেখাতে নেই ওরা আগে থেকেই মনে থাকে এনারা ভয় পেলে এদের বিপিও লো হয়ে যায় এবার ডক্টরের কাছে নিয়ে যেতে হবে গুড বাই আমি এগোচ্ছি ভাগনি তুই কি ভালো একে ছাড়তি অনেক পেয়ে যাবি দাঁড়ালি কেন আবার একটা দরকারি কথা বলতে ভুলে গেছিল বাকি রইল হ্যাঁ বলছি এক্সকিউজ মি হ্যালো তুমিও শোনো তোমার কাজে আসতে পারে দেখো যে কোনো সময় যে কারোর সঙ্গেই ভালোবাসা হয়ে যেতে পারে তার মানে নয় যে দুজনকেই হতে হবে একতরফা হতে পারে কিন্তু কারোর ভালোবাসা অস্বীকার করার জন্য উপযুক্ত কারণ থাকার দরকার সেটাও ভেবে দেখো ওর মনের অবস্থা কি হচ্ছে ভেবে দেখো হ্যাঁ তো ফাইনালি তাহলে তোর প্রেমের চ্যাপ্টারটা ক্লোজ হলো আরে ভালোবাসার চ্যাপ্টার তো সবে শুরু করলাম मुम्बई कारण कलकता मुम्बई ट्रेन टिकट कटे निश्चित अपराधी मुम्बई तेज Just reach Mumbai. Yeah. Dakho, ki hoye? Ki bhabe ready kya sir? Tolo tolo. Bharat baba bolna uni salute kar raha hostai ni. Shot tak ka request kuchhi. Eh chukta na. Jeep e ni door bodile unake ambulance kore niye jan. Antoto jele chaki to pishte parbe. Ki boner thuki niye bhikari mafia der expose korechen kichu bolu? Ei kaj ta media chilo. Amay korte hoyeche. Media? Ha, media. मिनिस्टर गाड़ी पेचने खूब भलो दौड़ते पर क्योंकि देश में लाख लाख बाच्चे ओपर शोषण तक के अत्याचार कर देखते पाओना टीआरपी रेटिंग बढ़ानों एस एम एस कन्टेस्ट चालिए दाओ को हिरोइने ऐले है ना मे है सिनेमा हिट है ना फ्लाप है कार बजनेस कत है यह सब दिखे मन दाओ क्योंकि छोटो बाच्चा की अवस्था हे से दिखे तुम्हारे ख्याल नहीं मीडिया पब्लिकर जो क्या करा उचित पब्लिसिटर जो नए देखी को हिरो नई সোসাইটিতে অনেক লোক ভালো কাজ করছে কারোর হার্ট অপারেশনের জন্য পাঁচ লাখ টাকার দরকার ছিল বহু লোক সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসছেন সেই মানুষদের কথা জনতাকে বলুন মানুষকে ভুল পথে না চালিয়ে তাদের সঠিক আলো দেখান প্লিজ তুমি আসল হিরো দাদা আমরা সবাই লিকার মাফিয়া ও ড্রাগ মাফিয়ার কথা শুনেছি কিন্তু ভিখারি মাফিয়া তার থেকেও ভয়ঙ্কর এক সাহসী যুবক সেই গ্যাংকে এক্সপোজ করেছে এবং মিডিয়াকেও সজাগ করেছে সে নিজের জীবন বিপন্ন করে বহু বাচ্চার জীবন বাঁচিয়েছে সেই সাহসী যুবক হলো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার চেরি সবাই তার কাজের প্রশংসা করছে ছেলেটার সাহস আছে আমার লাইফে তুমি ওয়েলকাম मजा <laughs> मन कथा सुनते 
না ওই ও বলছিল চল এসব ইগোটিকো বাদ দে দুজনে মিলে প্রেম কর ডেটিং কর বাবা মামা আমার একটা সেলফ রেসপেক্ট রয়েছে ওকে আমার কাছে নিয়ে আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে আরে কিছু করবে না আমাকে মেরে ফেলবে আরে ওর ভাই ডন ও নয় দাদা আপনি কাঁদছেন কেন বাথরুমে কি শান্তি মতো কাটতেও পারবো না নাকি কাদার জন্য ওকে তোমার পারমিশন নিতে হবে ঠিক আছে কন্টিনিউ করুন যাও হাত ধুয়ে নাও এই চেরি আমাকে মেরেই ছাড়বে কি করে রাজি করাই আপনি দুধ কলা দিয়ে যে কাল সাপ পুষেছিলেন সেই এখন আপনার মাথায় উঠে না কথা বন্ধ কর কথা কথা কেন ভাইপোর আমার সাদা মনে কাঁদা নেই তাই বিশ্বাস করেছিল তবে সেই বোকামের জন্যই আজ এই দিনটা দেখতে হচ্ছে কি যেন বলেছিলি মানুষের চোখ মুখ দেখলেই নাকি তুই মানুষের মনের কথা পড়তে পারিস এবার বোঝ ঠেলা আর কি হবে বসে আঙুল চোষ তোকে তেল দিয়ে নিজের ফিউচার বানিয়ে নিল আমি বলতে গেলেই তো না তুমি কিচ্ছু বোঝো না চুপ করে থাকো এইসব বলে আমার মুখ বন্ধ করে দিস তুই এবার নিজে বোঝ মধু এসে বলবে আমার সঙ্গে ওর দিয়ে দিয়ে দাও দেখে নিস পুঁতে রেখে দেব ওকে যে আমার সঙ্গে করে চালা কি সে বুঝবে তার জ্বালা কি মধু আমাকে ওর মনের কথা বলার আগেই ছেলেটাকে ফিনিশ করে দেব আমি এটাই তো চাই গাড়ি বের কর দাদা টুকে দেবো এক মিনিট দাদা হ্যালো কাকা ওই রোমিওটা এখন একদম আমার সামনে বাইকে বসে আছে হেলমেট পরে শেষ করে দিবে এটাকে হেলমেট ওকে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচাতে পারে আমাদের থেকে নয় যাও ওকে ফলো কর আমি ভাইবোকে নিয়ে আসছি মারি তাহলে পুরো দেশে খবর ছড়িয়ে পড়বে মাসিমা আমি ভিতরে গিয়ে এটা নিচ্ছি ঠিক আছে আজ যে মার্ডারটা হবে আজ পর্যন্ত আমরা যতগুলো মার্ডার করেছি তার মধ্যে সেরা স্যার ডিজিপি স্যার মিটিং এ আছেন আমরা তো ওনাকে ইনভাইট করতে এসেছি ভাইপুর বিয়ে আছে তো ওয়েট করুন প্লিজ চল ভাইপো চল চল কোথায় মরল ওটা আরে আরে ওই যে ভাইপো আমার তো সারা শরীর ব্যথা করছে আর একবার পেছনে ঘুরে দেখ না গেছে কিনা 
দাদার কোন দিন এরকম জ্বর আসেনি ওনাকে দেখে তো আমার টেনশন হচ্ছে এটা কোন ভাইরাল ফিভার নয় হঠাৎ শক লাগায় জ্বর এসেছে উনি কি কোন দুর্ঘটনা ঘটতে দেখেছেন হ্যাঁ ভীষণ বড় অ্যাক্সিডেন্ট সেই জন্যই কোন ওষুধে কাজ হচ্ছে না ভুলে যান কাকে ভুলে যাও ভাই পোকে না না দুর্ঘটনাটা এমন স্ট্রিক্ট সিকিউরিটি থাকার পরেও হেড কোয়ার্টারের ডিজিপি কে কেউ খুন করেছে এই খুনের পিছনে কার হাত থাকতে পারে কোন টেরোরিস্ট গ্রুপ কোন গ্যাংস্টার কিংবা মাওবাদী পুলিশ এই খুনের তদন্ত করছে আরে ভাইপো আমাদের কপাল খুবই ভালো যদি ওকে জিজ্ঞেস করতাম যে ও আমাদের মধুর সঙ্গে প্রেম কেন করে তাহলে ওখানেই খেলা শেষ করে দিই কোন খেলা স্যার সাপ লুটু খেলা যেখানে সাপে খেলে কেউ আহাও করে না আপনি যান এবার জিজ্ঞেস করছিস না ইন্টারভিউ নিচ্ছিস ওর প্রচন্ড জ্বর এসেছে ওকে বিশ্রাম করতে দে এখন তুই যা বাজে বকা বন্ধ করো আজকের দিনটা খুবই ভালো কেন ওকে মারার জন্য চুপ করবে দাদা আমি একজনকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি জানতাম তুই এটাই বলবি একেই জ্বরে গা গরম হয়ে আছে এবার বোমের মতো ফেটেও যাবে আগে না আমি যাকে ভালোবাসি তার নাম শুনলে দাদা লাফিয়ে উঠবে লাফিয়ে তো উঠবেই কিন্তু ভয় পেয়ে দাদা আমি যাকে ভালোবাসি তুমি তাকে খুব ভালো করেছে কি নাম ওর চেরি তো মহাধরিবার মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে শুলে চড়িয়ে দেবে দেখো কাকু আমি জানি তুমি ওকে একদম পছন্দ করো না কিন্তু এরকম কথা শুনলে দাদা রেগে যাবে ছি কিছু বল ভাইপো আর কতদিন সহ্য করবি তুই জানা এখান থেকে তুমি চুপ করো আরে স্যার আপনার শরীর ঠিক আছে তো আপনি এইভাবে কেন শুয়ে আছেন একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট থেকে ও শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে কি দেখেছেন উনি জিজিপি কে একটা বা দুটো নয় ছ ছটা গুলি করা হয়েছে দেখছেন উনি এমনি ভয় পেয়ে রয়েছেন তার উপর এইসব খবর দেখাচ্ছেন আপনি যে ঘটনা দেখেছেন এটা সেটা নয় তো আমরা কেন দেখব আমরা এসব কিচ্ছু দেখিনি আসলে হয়েছে কি ওরা এখন রাহুর দশা চলছে তো ওনার কিচ্ছু হবে না মধু আপনাকে সব কথা বলে দিয়েছে তাই না ও বলেছে ছোট থেকে আপনি ওর সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেছেন এখনো বিয়ে করতে চায় এবার এই ইচ্ছাটাও পূরণ করবে না কোনো আপত্তি নেই তো আমি খুব ভালো ছেলে কিন্তু উনি কিছু বলছেন না কেন আরে ও আবার কি বলবে আমরা সবাই রাজি একটু হেসে দে তাহলে ও বুঝতে পারবে चलते तो तुम्हें जाओ नहीं जाओ আপনি মানুষটা কিন্তু একদম অন্যরকম সব বুঝতে পারি আমাকে তেল দিতে হবে না যাও দয়া করে জিলিপি আপনি আমাকে কিছু বললেন হ্যাঁ আচ্ছা চেরি যা চেয়েছিলি পেয়ে গেছ এবার সেই আনন্দে তোমরা দুজন পার্টি করো আমরা এখানে মামাকে নিয়ে পার্টি করি ওকে স্যার মামা থ্যাংক ইউ মাথাটা বাবজির বোনের বিয়ে তো ফিক্স হয়ে গেল এবার তোর বোনের বিয়েটাও দিয়ে দে আমার থেকে ভালো জামাই পাবি না চোখ বড় বড় করে কি দেখছিস আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু তোর থেকেও বড় আর মজবুত কি তাই না হাতি ভাই প্লেট দাও আরে আমি ঘুমাবো না খাবো খাবার দাও আমাকে হাতি বাড়াতে চাইছো নাকি খেলেই রোগা হয়ে যাবে হ্যাঁ খাও আমি কি পেটুক নাকি যে এত খাবো হাতিও এতটা খেতে পারবে না खबर <laughs> नय 
এদিকে স্যার এদিকে বডি আছে যেদিন মার্ডার হয়েছে সেদিনের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ আমাদের কাছে রেকর্ড আছে স্যার প্লে সেকেন্ড ক্যামেরা থার্ড ক্যামেরা এই এরা কারা যাদের সব ক্যামেরা তুই দেখা যাচ্ছে বাবজি নামের নাম করা গুন্ডা সঙ্গে ওর কাকা ও কি বলছে অডিও শোনাও ওর আওয়াজ রেকর্ড হয়নি স্যার ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে কোনো লিপ রিডিং এক্সপার্ট আছে যে ওর কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে পারে হ্যাঁ একজন আছেন কে সে স্যার ইনি মিস্টার হরবোলা লিপ রিডিং করেন হ্যালো স্যার পুরো টাইট হয়ে আছো দেখছি ঠিক ধরেছেন এই আউট সিঙ্ক এ ভরা পৃথিবীতে আমি একমাত্র সিঙ্ক এ থাকি স্যার সারা দিনই খেয়ে থাকো মোটেই না স্যার মদ তো মানুষকে খেয়ে ফেলে কিন্তু আমি মদকে একটু বুঝে শুনে খাই যদি কখনো এনকাউন্টার করতে হয় তো আমি মদকে এনকাউন্টার করে যাই কোনটা চলে দেশি না বিদেশি সরকারি মাইনেতে বিদেশি কেনার মুরত নেই স্যার তাই বাংলাই খাই ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে টেপ দেখাও প্লে স্টপ রিওয়াইন্ড এন্ড প্লে भविष्य कथा भेबे खुब भय कर আমাদের সবারই ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার রিমোট তো এখন ওর হাতে ও যেভাবে নাচাবে সেইভাবেই নাচবো হরি দিন তো বাবা এ তো বাড়ি নয় রাজপ্রাসাদ হ্যাঁ আমরা সেটেলমেন্ট এর ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছি যা ভাগ কখন বন্ধ করলি মাথা খারাপ নাকি কানের গোলায় দেবো আমার ভাইপো অসুস্থ ও কি বাংলা খায় নাকি আরে এটা পাগল নাকি এটা মদ খাওয়ার জায়গা নয় যা ভাগ গাড়ি চলতে যেমন পেট্রোল লাগে আমার তেমন মাল লাগে তাও বাংলা অনেক বক বক করছে যা বাইরে ফেলে দিয়ে আরে তোদের শেষ করতে এই সিবিআই এজেন্টের বেশি সময় লাগবে না তোদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে চল আরে শোন রে পুলিশ কমিশনার ডাকলেও আমরা যাই না তোকে তো দেখে কনস্টেবল মনে হচ্ছে বেশি ভাট না বকে কেটে পর আমি কোন সাধারণ পুলিশ অফিসার নই আমি সিবিআই থেকে এসেছি মানে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন দিল্লির থেকে এসেছি তোদের ধরে নিয়ে যেতে ঠিক করে নে গাড়িতে যাবি না অ্যাম্বুলেন্সে झगड़ा <laughs> घोरा फेरा कर मान तुम्हारा चा खेते गोड़ी बस चा खाई बार बार एक ही प्रश्न कर এই ভয়েসটা তো আমারই নয় 
এটা কি করছেন স্যার সব মনে পড়ে গেছে আমার আপনি ঠিক বলেছেন একদম ঠিক বলেছেন আপনি হ্যাঁ তাই বলেছিলাম কিন্তু সিচুয়েশনটা আলাদা কি সিচুয়েশন একটা ছেলে আমার ভাইজির সাথে প্রেম করছে তাকে একটু ভয় দেখাতে গিয়েছিলাম ছোট্ট একটা ওয়ার্নিং দিতে গিয়েছিলাম কিন্তু তার আগে আমরাই ভয় পেয়ে গেলাম তার মানে তোমরা যার খোঁজে গিয়েছিলে আসল খুনি সেই ছেলে भाई <laughs> Thanks for your compliment. তাহলে কি ওদের অ্যারেস্ট করে আনি তুই তেল মারা বন্ধ কর বেটা স্যার বলবেন ওই খুনি কোনো সাধারণ লোক নয় হি ইজ আ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট ম্যান এত সব মিনিস্টার এমএলএ সিকিউরিটি গার্ডের মধ্যেও একদম ঠিক জায়গায় টার্গেট করেছে হোয়াট আ ডেডিকেশন ডিটারমিনেশন ডিসিশন নেওয়ার এমন ক্ষমতা বুঝতে পারছি না একা একটা লোক কিভাবে এসব করতে পারে বিশ্বাসই হচ্ছে না ওকে অ্যারেস্ট করতে গেলে আমাদের হাতে সলিড প্রুফ থাকতে হবে সিজি ট্রিক্সে যে ছেলেটা কাজ করে তার বায়োডেটা চাই উইথ অল দ্য ডিটেলস স্যার সিজি ট্রিক্স এর সমস্ত ডেটা পাওয়া গেছে স্টাফ লিস্টে চরণের ডিটেলস খোঁজো দেখো মার্টারের দিন অর্থাৎ 21 তারিখে ও কি কাজে গিয়েছিল ও ছুটিতে ছিল ইয়েস এই ছবিটাকে হেডকোয়ার্টারে সিসিটিভি ফুটেজের সঙ্গে এখনি ম্যাচ করো मेरे खून निश्चिंत मेरे दी सब जैसे खुजेजी
স্যার সুইজারল্যান্ড যেতাম ভালো হতো এই সময় আমাকে কুম্ভের মেলায় কেন আনলেন আমায় নিয়ে আসার চক পরে সিবিআই এর অনেক টাকা খসে গেল তাই না মুখ বন্ধ রাখো ভাগ দিকে ফোন করো নমস্কার চেষ্টা করো না তুমি হয়তো আমার নাম শোনো নি চুপচাপ সারেন্ডার করো স্যার আমার ছেলে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আপনার নিশ্চয়ই কোনো ভুল হচ্ছে ইন্টারোগেশনের পরে সব জানা যাবে আরে ওরা তো দাদাকে ধরে ফেলেছে ও আমাদের দাদা নয় কি বলছিস তাহলে দাদা কোথায় আছে চল গাড়িতে চল তাদখনই চলে আসবে স্যার প্লিজ হসপিটালে চলো ভেবেছিলাম ও মরে গেছে কিন্তু ও তো বেঁচে আছে আমি ওকে শেষ করে দেব আমি ওকে ছাড়বো না কিছুতে সকালে সূর্য আর বিকেলে সূর্য দেখতে একরকম হলেও ওদের টেম্পারেচার আলাদা হয় তেমনি তুইও ওর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ¡Vamos, vamos, vamos! 
जीवन दाम बैरव बोलो दादा एक जन के भय देखाले दस जन भय पाए एक जन के मारले एक जन भय पाए और एक जन के खून कर ले सबाई भय पे जाए शेष कर दे दीदी चुपचाप थे सबा तुम्हें बोका भाव दीदी खूब खिदे पे गो ठीक स्नान फ्रेश खबर दीची थैंक दीदी छाड़ाओके परीक्षा शेष रेजल्ट इच्छे ही करा 
কোনো পুলিশের সাহস আছে যে ওদেরকে ধরবে ওরা কাউকে ভয় পায় না ওরা কাউকে ভয় পায় না কারণ ওদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খোলে না সবাই মুখ বন্ধ রেখে মজা দেখে ছাড়ো না আমরা এসব ভেবে কি করব আমরা তো ঠিক আছে ঠিকই বলেছো তুমি এসব ভেবে আমরা আর কি করব ওরা তো আমাদের নিজেদের লোক নয় আমরা তো সুখেই আছি যারা মরছে তাদের মরতে দাও জামাই বাবু এটা আমাদের স্টেটও না শহরও না আমাদের কি মাদার টেরেসাও কলকাতার ছিলেন না উনি তো অন্য দেশ থেকে এখানে ভালোবাসা দিতে এসে কত মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন আর আজ এই খুনিরা সেই শহরেই বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কাউকে না কাউকে ঠিক একদিন ওদের শাস্তি দিতেই হবে দিতেই হবে আরে খাবারটা তো শেষ করো আরে শোনো দাদা ক্লোজ দ্য ফাইল ইমিডিয়েটলি স্যার সাক্ষী তো নরপতি দাদা আর ভৈরবের নাম বলছে বললে কি হয়েছে ও তো তোমার আমার নামও নিতে পারে এফআইআরে নাম পাল্টে দাও নমস্কার নরপতি দাদা কেমন আছেন দাদা এসো মঙ্গল এসো আপনার হাত আমার মাথায় রেখে আমায় আশীর্বাদ করুন দাদা প্রণাম আরে তুমি তো আমার পার্টনার নিচে নয় ওপরে না দাদা আপনার পায়ের কাছে বসলে আমার কনফিডেন্স বেড়ে যায় ব্যাটা তেল মারছে শুনলাম আপনি যাকে দিল্লি চলে যাচ্ছেন আজ থেকে সেন্ট্রাল আপনি সামলান স্টেট আমি সামলাচ্ছি চেয়ারে বসার হেবি লোভ দেখছি ঠিক বলেছেন দাদা এই চেয়ারে বসার লোভ অনেককে শ্মশানে পৌঁছে দিয়েছে এই সব ডায়লগ ফিল্মে শুনতেই ভালো লাগে বাস্তবে নয় যত বড় চেয়ার তত বেশি পাওয়ার কি আমি ঠিক বললাম তো দাদা লিকার টেন্ডার কি হলো মিনিস্টার তো কন্ট্রাক্ট দেয়নি বলেছে মাল খেয়ে মরার জন্য আগে থেকেই অনেক দোকান আছে আরো দোকান খুললে সরকার পড়ে যাবে मंत्री বেশি বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করিস না তোর সিকিউরিটি কিন্তু আমার কথাতেই গুলি চালায় ব্যাপারটা বোঝো নরপতি ভাই গোটা শহরে কত ঝামেলা পাকিয়ে রেখেছো বলতো একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবো এবার দেখো তুমি আর তোমার ভাই ভৈরব হাজার হাজার লোকের সামনে ওই বুড়োকে মারলে আমার স্টেটকে উত্তর দিতে প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছে তোমার কথা মতো তোমার গাধার পাল মাদার টেরেজাল্যান্ডের ফালতু একটা ডকুমেন্টস বানিয়েছে ও মায়ের নামে আরে দিদিমার নামে বানিয়েছে মানুষ কি চুপ থাকবে নাকি চুপ করে থাকবে না কেন মাদার টেরিজা বেঁচে আছেন নাকি নেই তো মরা মানুষ জায়গা দিয়ে কি করবে নিজের মায়ের নামে জমি নিয়ে গিয়ে ভুল করেছি আমি মুক্তা বন্ধ কর এসব কথা যদি অ্যাসেম্বলিতে বলিস না অপোজিশন ঝামেলা বাঁধিয়ে তাতে কি হয়েছে এই তোকে পাওয়ার লোকের কথা ভাবার জন্য দেওয়া হয়নি আমাদের লোকেদের কথা ভাব কিন্তু সেটা কিভাবে আমি যেন দিল্লি থেকে ফিরে এসে দেখি ও আইজি হয়ে গেছে আর এদের মুডও যেন ভালো হয়ে যায় বুঝেছিস मान तुम शाला 
ফুচকা চুরমুর ঘুগনি আলু গাবলি সব খাইয়ে নিয়ে আয় আমি আর নন্দিনী কর্ডের সিটে বসবো আমরা একসাথে বসতে পারবো কেন আমার গেস্টের খারাপ লাগবে তো আমি ওকে জোর করে এখানে নিয়ে এসেছি যদি আমি ওর পাশে না বসি শুধু ওরই নয় আমার দাদা আর বৌদিরও খারাপ লাগবে চলো সিদ্ধ দাদা সালার সঙ্গে কোনার সিটে কেন বসবে অপেক্ষা করো সিনেমা চালু হলে উত্তর পেয়ে যাবে মানে ও বয়ফ্রেন্ড হতে পারে তোমার ভালোবাসা নিয়ে ও ছেলে খেলা করবে আমি ওকে খেলা করতে দেবো না আই সবাই এই বেটা শুন ও কি মেরে দেয় কোনা দুজনে কি করছে সহ্য করতে পারবো না সেই জন্য মেয়েটার জন্য আর ছেলেটার জন্য ছড়িয়ে এনেছি আর বৌদির টাকা দিয়ে ফ্রিতে পপকর্ন আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাবে ছুরি দিয়ে সব পপকর্ন মজা করছি রে ওখানে বলছিল পাবলিকের সমস্যা হবে আর এখানে বলছে ইয়ার কি করছি চুপ কর নাহলে ঘুরি ভাসিয়ে দেবো আমার গায়ে হাত দিচ্ছিস ওভাবে তাকিয়াছিস কেন মারবি নাকি আমাকে মারবি ভাই এভাবে খেতে থাকলে লিভার খারাপ হয়ে যাবে যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে টাকা ধার করে হসপিটালে গিয়ে নতুন লাগিয়ে নেব জানিস আমাদের দেশে শত্রু কোন টেরারিস্ট বা জঙ্গি নয় শত্রু হলো মন ভেঙে দেওয়া এই সব জঙ্গি মেয়েরা দাদা পরিষ্কার করে বলো না তাহলে শোন চালু মেয়েরা অনেকটা বাদ ড্যান্সারের মতো হয় কোনো ছেলে কেকা দেখলেই চোরকির মতো তার পেছনে ঘোরে ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি দিয়ে লজ্জা পায় আমাদের মতো পাগল প্রেমিকদের নিজেদের ফাঁদে আটকে ফেলে একবার যদি ওদের ফাঁদে ধরা দিস তাহলে বেরোনোর কোনো উপায় নেই টাকা পয়সা কেটে নিয়ে পুরো ছিবড়ে করে ছেড়ে দেয় ঠিক বলেছো দাদা তুমিও পুরো ছিবড়ে হয়ে গেছো পাঁচ বছর পুরো পাঁচ বছর তোমার ফিলিং বলে দেখো রাজি হতেও পারে যদিও বলে ওই ছেলেটাকে বিয়ে করবে তখন বোকে আর মিষ্টি কিনতে গিয়ে ফালতু টাকা নষ্ট হবে ঠিক বলেছো মনে হচ্ছে আমার প্রাণের পাখি অন্য কোন ডালে গিয়ে বাসা বেঁধেছে আমার মেয়ে কেমন আছে আপনারা ওর নিজের মা বাবা তো হ্যাঁ স্যার তাহলে আপনারা দুজন চোদ্দ বছরের মেয়েকে স্টেরয়েড দিয়েছেন যাতে ওকে বয়সে বড় লাগে কেমন মা বাবা আপনারা আমরা দিইনি স্যার নরপতির ভাই ভৈরব আর ট্যাক্সি সেট দিয়েছেন আমরা গরিব তাই বাচ্চাদের কাজে পাঠাতে হয় ওরা ওখানে বাচ্চাদের স্টেরয়েড দেয় হ্যাঁ মরার আগে মেয়েটি ভৈরবের নাম বলে গেছে এই হলো ওর ব্লাড স্যাম্পেল আর ডিএনএ রিপোর্ট প্রথম কাউকে দেখলাম ওর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ওকে অ্যারেস্ট করতে এই প্রমাণ যথেষ্ট হ্যাঁ সিদ্ধু কি জামাই বাবু অ্যানিভার্সারির দিনও লেট লাঞ্চ করতে বাড়িতে আসবে বললে কোথায় তুমি আমি পুরনো মিলে যাচ্ছে পুরনো মিলে যাচ্ছ ওখানে আবার কি কাজ খুব জরুরি একটা কাজে যাচ্ছে সীমাকে বলো খেয়ে নিতে দেরি হবে আমার এখানে কেন এসেছিস ভৈরব কোথায় পুলিশ আর কুকুর এখানে অ্যালাউড না আমি 
কিন্তু এটা জানে না যে আসলে আমি আপনারই লোক কপাল ভালো যে অন্য কোথাও যায়নি শোন রে ডাক্তার মানুষের রোগ ঠিক করা তোর কাজ এই দেশের রোগ ঠিক করতে যাচ্ছিস কেন তুই এই শহরের যে কোনো জায়গায় তুই যদি আমার বিরুদ্ধে মুখ খুলিস তাহলে তোর মুখ বন্ধ হয়ে যাবে ও হয়তো নিজেকে বেঁচে দিয়েছে কিন্তু পুলিশ যদি কিছু না করে তাহলে সব প্রমাণ মিডিয়ার হাতে চলে যাবে আর জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে হ্যাঁ জামাই বাবু আমার নাম ভৈরব বুঝলি আমি মেয়ে বেঁচে কিনি কিংবা মানুষ খুন করি কেউ প্রশ্নও করতে আসে না আজকে হয়তো তুই আমাকে মেরে ফেলবি কিন্তু খুব শিগগিরই তুই মারা পড়বি হ্যালো জামাই বাবু জামাই বাবু কলকাতা আমার আর আমার দাদার কথায় চলে भैरव के जिज्ञेस कर কাউকে না কাউকে ঠিক একদিন 
ওদের শাস্তি দিতেই হবে যে লোকটা ভৈরবকে খুন করেছে তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই তাকে আমি নিজের হাতে খুন করব কোথায় থাকে ও এখানেই থাকবো আমি ঠিক বলতো জামাইবাবু এদের বিরুদ্ধে মুখ না খোলাটা ভুল অনেক হয়েছে কলকাতাকে নরপতির হাত থেকে আমি বাঁচাবো তুই কি সবার দায়িত্ব নিয়েছিস ওরা তোর জামাইবাবুকে মেরে ফেললো তোরও যদি কিছু হয়ে যায় আমরা পালিয়ে বেড়াতে পারবো না পালিয়ে ওদের বেড়াতে হবে আর সেটা হবে ও তুই আমাদের সঙ্গে যাবি তোকে আমার দিব তুমি কেন বুঝতে চাইছো না তোর জামাইবাবুকে তো হারিয়েছিস তুই যদি আমার কথা না শুনিস আমাকেও হারাবি কি দিদি চল বাবা আমি শুনলাম তুমি ভৈরবকে মেরেছ তাই তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি ওই পাষণ্ড আমার চার ছেলেকে মেরেছে যিনি তোমাকে জন্ম দিয়ে থাকুন না কেন আমি তো তোমাকে নিজের ছেলেই মনে করব বাবা তুমি এখানে থেকে আমাদের ন্যায় পাইয়ে দেবে তো চল চল এখান থেকে চল বলছি তোমাকে দেখে আমাদের আশা বেড়ে গেছে আমাদের আশা ভেঙে দিয়ে চলে যেও না আমি হাত জোর করে অনুরোধ করছি এই সব করতে এখানে আসেনি চল দাদা তুমি এখান থেকে যেও না তুমি আমাদের বল তুমি আমাদের সাথে থাকলে আমরাও লড়াই করতে সাহস পাবো তুমি আমাদের লিডার তুই কি ভেবেছিলিস রে আমার ভাইকে মেরে ফেলেও তুই আমার হাত থেকে বাঁচবি এই তুই জানিস তুই কেন এখানে বেঁচে দাঁড়িয়ে আছিস কারণ আমি তোকে নিজের হাতে একটু একটু করে শেষ করে দিতে চাই এমন মৃত্যু দেব যে তোর আত্মাও কেঁপে উঠবে তোরা সবাই ওকে জীবন্ত দেখে খুব খুশি হচ্ছিস না কিন্তু তোদের সবার সামনে আমি ওকে জমের বাড়ি পাঠাবো দিদিকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাও দাদা আমাদের কিছু হবে না তুমি যাও তোর জন্য দেখছি লোকে নিজের জীবন দিচ্ছে তার মানে তুই এদের লিডার ঠিক বলেছি তো উত্তর দিচ্ছিস না কেন তুই সত্যি লিডার ঠিক বলেছ আমার ভাই লিডার শোন সিদ্ধু আমি চাই তুই এখানেই থাক আর অসহায়দের পাশে দাঁড়া এই সব লোকেরা যতই এই শয়তানটাকে ভয় পাক না কেন কিন্তু এই খুনি যেন তোকে দেখে ভয় পায় তোর নাম শুনে ও যেন কেঁপে ওঠে ইচ্ছা করলে তোকে আমি এখনই মেরে ফেলতে পারি 
কিন্তু আমি চাই তুই তোর সাম্রাজ্যকে ধ্বংস হতে দেখ তোর রাজত্বের অবসান কিভাবে হয় তুই দেখ তোর অবস্থা আমি এমন করে দেব যাতে কলকাতায় অপরাধ তো দূরে থাক তার কথাই ভাবতে লোকে ভয় পায় আজকের পর তুই নিজের ইচ্ছায় শ্বাস নিতেও ভয় পাবি আমার পারমিশন ছাড়া নায়ক সিদ্ধার্থ নায়ক फुल बृष्टि सबाई भगवान मन स्टेट एम एल एम पी आई एस आईपीएस अफिसर सबाई और संगे आमक मिनिस्टर शहर असहाय मानुष नरपतर भय देखिए लुट कर बदमाइश तर पार्टनर सपोर्टर सब क्रिमिनल डाको बोलो नायक देखा करते चेहरे আপনি আপনি শুধু একটা একটা খুন করে স্টার হয়ে গেছেন দাদা শুধু একবার হ্যাঁ বলুন আর সন্ধে পর্যন্ত দেখুন আমি চাঁদার নাম করে একশো কোটি টাকা তুলে ফেলবো তারপর দুজনে ভাগ করে নেব পারমিশন দিয়ে দিন কপাল খুলে যাবে একশো কোটি টাকা এত কোথা থেকে পাবে টাটা বিড়লাও দিতে পারবে না ওরা কি করে পারবে ওরা কি গুন্ডা নাকি আচ্ছা তোমার প্রপার্টি কত টাকা পাঁচশো কোটি টাকার 
গুন্ডাদের এত রোজগার হয় বুঝি জি 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 এ তো কিছুই না খুবই সামান্য আপনি শুধু হ্যাঁ বলুন কথা দিলাম আপনাকে নরপতির থেকেও একশো কোটি বেশি দেব আপনার ভাঙা বাড়ি আমি রাজ প্রাসাদ করে দেব আপনি শুধু হ্যাঁ বলুন আর পার্সেন্টেজ ঠিক করুন স্কিমস প্রজেক্টস আর টেন্ডার যে কোনো লিগাল কাজের জন্য ফিফটি ফিফটি আর ইলিগাল সিক্সটি ফর্টি রাজি আছেন কি এরকম প্রপোজাল কে ফেলতে পারে পার্সেন্টেজটা দারুণ ভিতরে গিয়ে ডকুমেন্ট সাইন করে দাও বা গুন্ডাবাজির এগ্রিমেন্ট আপনাকে সেলাম না এক দাদা বলুন এগ্রিমেন্ট সাইন করতে কোথায় যাব ভাত দিয়ে দেখিয়েছেন মানে ডান দিকে যেতে হবে যাওয়া যাক আমি মঙ্গল নায়ক দাদার পার্টনার আরে বাবা এ কি পুলিশ উকিল জজ রেজিস্ট্রার আরে বাপরে বাপ সব হোয়াইট কলার লোকেদের পার্টনার করে রেখে দিয়েছে এ তো সাংঘাতিক লোক উনি শিক্ষিত লোক দাদা আপনার মতো মূর্খ তার দাদা সাইন কোথায় করতে হবে স্যার এই সব প্রপার্টি কি আপনার হ্যাঁ আমার এটাও আমার এটাও এটাও আমার এটাও এই সব কটা আমার এগুলো আমি রোজ দেখি তাই এখন সময় নষ্ট না করে কোথায় সাইন করতে হবে বলুন এইখানে প্লিজ কামন পেন দিন দারুণ ব্যাপার দাদা আপনি তো নায়কদের পার্টনার হয়ে গেলেন এবার সবাই আমার কথা মতো চকলেট দিয়ে মিষ্টি মুখ করুন এমন ভাবে মিষ্টি মুখ করাচ্ছে যেন দেশের কোনো বড় উপকার করল আপনি সত্যি উপকার করেছেন স্যার আমি আবার কি বললাম আপনার সব সম্পত্তি অনাথ আশ্রমকে দান করে দিন এসব কি বলছে টাকি আমি আবার কখন সব দান করলাম এই আমার হার্ট কিন্তু খুবই দুর্বল যে ডকুমেন্টে আপনি এখন সই করলেন তাতে তো এটাই লেখা যে এই সব সম্পত্তির ওপর আপনার আর কোনো অধিকার রইল না তোমরা সবাই চক্রান্ত করে আমাকে এখানে ডাকলে তারপর আমাকে দিয়ে সব কিছু লিখিয়ে নিলে আমার সব সম্পত্তি দখল করে আমাকে তোমরা পথে দাঁড় করিয়ে দিলে শোনো আমি মঙ্গল ভাই আমার সঙ্গে বোকাবাজি করে ঠিক করলে না এখানে লাশের লাট লাগিয়ে দেব আমি আমার লোকেরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটা শিস দিলে এক্ষুনি ভেতরে চলে আসবে চিৎকার করছো কেন কোনো ঝামেলা হয়েছে ঝামেলাই বটে তুমি আমার পাঁচশো কোটির সম্পত্তি নিয়ে পঞ্চাশ পয়সা চকলেট দিচ্ছ চিৎকার না করে আমি কি তোমাকে পুজো করব জয় হো নায়ক বাবার জয় হো এর পরের টুকু তো আমিও জানি না এখানে কি হচ্ছে সেটা বোধ হয় তোমার মাথায় ঢোকেনি পাশের ঘরে চলো বুঝিয়ে দিচ্ছি এই ঘরে তো চকলেট খাওয়ালে ওখানে কি বিস্কুট খাওয়াবে বাবুর স্কুলের কথা মনে পড়ছে পানিশমেন্ট হবে চলো তোমার কথা মতো এই ঘরে এলাম এবার কি আরে এখানে তো সব বডি বিল্ডার সব ঝামেলা ও ঘরে হচ্ছে আর তোমরা এখানে কি করছো খেয়ে দিয়ে শুধু চেয়ারাই বানিয়েছ তোমাদের কাছে বডি আছে আমার কাছে ব্রেন আছে আর আজ আমাদের এক হতে হবে আজ না হলে আর কোনোদিনও সেটা হবে না এরা সবাই আমাকে এইভাবে দেখছে কেন দাদা এদের দেখেই আমার পাঁচকটা খুব লাফাচ্ছে এদের মতো ভালো নয় তাড়াতাড়ি শিস দেটি কেউ শুনতে পাবে না কেন জোরে সাউন্ড সিস্টেম চলবে আই স্বপ্নেও যদি কেউ এত সম্পত্তি লুট করতো গোটা রাত লেগে যেত তার আর শুধু একটা সাইন করিয়ে সব নিয়ে নিল তো এটাও স্বপ্নই মনে হচ্ছে গায়ে হাত না দিয়ে চামড়া তুলে নিল কত ট্রেন কারিগর পুলিশও এরকম বাটাম দিতে পারে না নিন্দা তো চকলেট খান সামনে থেকে সরা ওটা চকলেট দেখলেই আমার লুট হওয়া সম্পত্তির কথা মনে পড়বে বাবারে এখানে বসে কি করছেন দাদা বসতে বলেছে তাই বসে আছি ওরা আবার ভিতরে গেলে মারবে না তো আমাদের ওরা কেন মারবে আমরা ভুল কিছু করেছি নাকি ওরা কত চেয়েছিল কততে সেটিং করলেন আমাদের কিচ্ছু বলার দরকার পড়েনি আমাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে এগ্রিমেন্ট সাইন হয়ে যেতেই চকলেটও পেয়েছি ভেরি সিম্পল আমি যদি একটু বেশি পার্সেন্টেজ চাই পাবো তো তুই যা চাইবি তাই পাবি শুধু একটা সাইন করতে হবে কিন্তু আমি পেনটাই তো আনিনি পেন পাবে স্ট্যাম্প পাবে চকলেট পাবে ভিতরে সব কিছু পাবে নিশ্চিন্তে নমস্কার নায়ক দাদা হুম এসো রাজপুত ধোকাবাজি পাইরেসি নকল পাসপোর্ট কিংবা কোর্ট স্ট্যাম্প বানানো এসব দু নম্বরের কাজে প্রচুর মাল চেপেছো তুমি আপনি যদি ওকে দু মিনিট সময় দেন তাহলে আপনার সাইনও নকল করে দেয় চুপ কর আসল লোকের সামনে নকল সাইন কেন করব আমার পেট ভরে গেছে দাদা সেজন্যই তো তোমায় এখানে ডেকেছি দাদা তাড়াতাড়ি পার্সেন্টেজটা ঠিক করে নিন চকলেট খেতে ইচ্ছে করছে চকলেট ভিতরে পাবে গিয়ে নিয়ে এসো ধন্যবাদ দাদা চকলেট খাওয়ার পর আবার দেখা হবে তো হবে না ওই প্রোগ্রামের পর তোমাকে আরও একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এতক্ষণে নিশ্চয়ই চকলেট পেয়ে গেছে আপনি আপনার সব সম্পত্তি অনাথ আশ্রমকে দান করে দিলেন এসব কি বলছিস রে বুড়ো আমি কি পাগল হয়ে গেছি নাকি যে সব প্রপার্টি দান করে দেবো দাদা মিউজিক চালু হয়ে গেছে মনে হয় মিউজিকের তালে তালে ও কেউ নাচাচ্ছে ওরে আমরা তো কোনো রকমে বেরিয়ে এসেছি কিন্তু মনে হয় ওই টাইটানিক মাঝে রাস্তাতেই ডুবে যাবে 
আরে দাদা ভিতরের কাণ্ড কারখানার কথা আগে বলোনি কেন এসএমএস করলে তো বাইরে থেকেই কেটে পড়তাম আচ্ছা তো বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে তুই বলে দে আরে ছাড়ো না ওদেরকে একটু মজা পেতে দাও এই রকম ফিলিং আমারও হয়েছিল যখন তুই বাইরে ছিলি ওরা একটু চকলেট খেয়ে দেখুক সব ঠিক আছে তো ব্যাপার কি তোমরা এখানে বসে বাচ্চাদের মতন চকলেট খাচ্ছ হ্যাঁ ভিতরে আমাদের বাচ্চাদের মতন ট্রিট করা হচ্ছে ওরা আমাদের মুখ দেখে বুঝছে না যে আমরা গুন্ডা বদমাইশ ভিতরে এসো সাইন করো চকলেট নাও আর যাও তুইও ঘুরে আয় शेष नहीं দাদা সবাইকে ডাকছে কি করে যাব পায়ের হাড় ভেঙে গেছে চকলেট খেয়ে সুগার বেড়ে গেছে আরো যত্ন করলে আমরা মরে যাবো এবারে বাড়ি যেতে দাও আমাদের তুই ভেতরে আসবি না দাদাকে বাইরে ডাকবো কোনো দরকার নেই একে অন্যের উপর ভর দিয়ে আমরা ঠিক পৌঁছে যাব মনে হয় আজ আর আমাদের আস্ত থাকবে না রাস্তার ভিখারি বানিয়ে ছেড়েছে যা কিছু ছিল সব কেড়ে কুড়ে নিয়েছে কলকাতায় যে সব অবৈধ ব্যবসা চাঁদা স্ক্যাম স্কিম চালাচ্ছিলিস আজকের পর সে সব বন্ধ করে দিবি গ্রামের টিকিট কাট আর এখান থেকে বেরোবো হ্যাঁ আমরা সবাই এখান থেকে বেরোবো তবে আমাদের একটু সময় দিতে হবে তো আমি কাউকে সময় দিই না সোজা মেরে ফেলি আমাদের কাছে ওকে মারবার জন্য অস্ত্র আছে কিন্তু ওকে মারবার মতন কেউ নেই সেই জন্য এদের তিহার থেকে আনিয়েছি শোনো ও কোনো সাধারণ খুনি বা গুন্ডা নয় কলকাতার অলিতে গলিতে প্রত্যেক বাড়িতে সবাই ওকে ভালোবাসে যদি কোনো ভুল হয় তোমাদের সাথে আমাদেরকেও মারবে আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন ও একটা মানুষই তো ট্রিগার টিপে ওর খেলা শেষ করবো তাই তো হ্যাঁ তাই করবে কিন্তু একটু মাথা কাটিয়ে কোথায় পাবো ওকে ওর পাড়াতেই এখন একটা বিয়ের রিসেপশন চলছে मानुष नायक নায়ক আমাকে ছাড়বে না আমার প্রপার্টি নিয়েছে লোকেদের মেরেছে সব শেষ করেছে শুধু প্রাণটুকু পড়ে আছে আমাকে বাঁচান দাদা ও এসে গেছে যে সবকে দুধ কলা দিয়ে পুষলাম সে আমাকেই ছবল মারছে তুই খাবি আমার আর গুণগান করবি ওর मा दुर्गा बाचिए दे मिनिस्टर खून कर प्रमाण करा उद्देश्य छा कि राक्षस देर खत्म करा আমার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় চলো মা আরে রে কোথায় যাচ্ছিস আরে এই ট্রেনটা তো কলকাতা যাবে আমরা ওখানেই যাচ্ছি কলকাতা কেন হ্যাঁ বলছি নায়ক দাদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে একজন এসেছেন কেসটা তাকেও একদম আপনার মতোই দেখতে হাই 
আমার নাম চেরি সিদ্ধার্থ তোমার ব্যাপারে জেনে আমি দেখা করতে এলাম কিন্তু কেন बेचे <laughs> পুরুষ নন আপনি মহাপুরুষ কারেক্ট মিনিস্টার মার্ডার কেসে পুলিশের কাছে ও সাসপেক্ট আপনার উপরেও অ্যাটাক করেছে তারও প্রমাণ আছে ওর ফাঁসি তো অবশ্যই হবে ফাঁসি যে হবেই তার কোনো ভরসা নেই সেফটির জন্য আমাদের লোকেদের বলে দাও কোর্টে নিয়ে যাওয়ার আগেই মেরে ফেলুক এটা সম্ভব নয় স্যার কেন কারণ কালো লক্ষ লক্ষ ফ্যান চারি দিক থেকে ওকে একদম ঘিরে রাখবে স্যার আচ্ছা লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুরক্ষিতভাবে কোর্টে আনার জন্য হিউম্যান চেইন বানাতে চলেছে सिद्धार्थ नियम <laughs> मुश्किल मन हम कुंभ मेल हारिए जावा जमज तु भाई मुम्बई टिकट केटे कलकता चले নমস্কার জজ সাহেব আপনি কে একদম ওনার মতো দেখতে আমার নাম সিদ্ধার্থ নায়ক এই সমস্ত অপরাধ আমি করেছি না জজ সাহেব আমি হলাম সিদ্ধার্থ নায়ক মনে হয় ও আমার কোনো ফ্যান জানি না কেন আমার মতো জামা কাপড় পরে সমস্ত দায় নিজের কাঁধে নিচ্ছে না জজ সাহেব ও হলো আমার ফ্যান যে আমার মতো জামা কাপড় পরে আমার সমস্ত অপরাধ নিজের কাঁধে নিতে চাইছে শোনো ভাই আমাকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনের বাজি ও বস আমিও এটাই বলছি আমাকে বাঁচানোর জন্য বন্ধ করো বন্ধ করো এই নাটক যদি তুমি নায়ক হও তাহলে এ কে আমার ফ্যান এই मुलतुबीजे गल मुम्बईर 
কষ্ট পাবেন না স্যার স্যার এখন পাঁচ মিনিটের ব্রেক চলছে আমার মনে হয় ওরা দুজনে নিজেদের জায়গা পাল্টে ফেলেছে এটা মাথায় রাখবেন এটা বলুন যে এদের মধ্যে হামলা কে করেছিল দুজনে নিশ্চয়ই জায়গা পাল্টেছে এই লোকটা খুঁজুন আগে তো আপনি এনার কথা বললেন কি বললেন জায়গা পাল্টায়নি না বদলায়নি গাধা কথাকার দুজনকে ফাঁসি দিয়ে ম্যাটার ক্লোজ করে দিন দুজনকে ফাঁসি দিয়ে দিন ছাড়বেন না হুজুর দুজনকে ফাঁসি দিন সাইলেন্স ভুলে যাবেন না আপনি গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন এসব কথা আপনাকে মানায় না আইনের মতে হাজার অপরাধী ছাড় পেলেও ক্ষতি নেই কিন্তু কোনো নির্দোষ যেন শাস্তি না পায় তার মানে কেসের তো দি এন্ড হয়ে গেল রে এই দুজনকে একই রকম দেখতে তাই অপরাধীকে শনাক্ত করা মুশকিল সেই কারণে কোর্ট সিবিআই কে এই নির্দেশ দিচ্ছে এই দুজনকে তাদের পরিবার পরিজনের সঙ্গে বাড়িতে নজরবন্দি করে আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করে কোর্টে পেশ করুক তাও দশ দিনের মধ্যে अवस्था दस दिन पर यह कोर्टे जज थक जनताओ थ और थकब शुद्ध तुखने थकबिना कारण तोके मारब वार्निंग दिल तरह ओई हलो नायक नायक तु जदि नायक हस तार्निंग दिल क्या फ्री छो तक पाठिए दिल अरे जिलिपी এই তোর ভাঙে নাকি আপনার মতো সিবিআই যখন চিনতে পারে না তখন আমার মতো সিইও কি করে চিনবে হ্যাঁ এইবারে এই জট খোলার জন্য আমাকে কিছু করতে হবে দাদা আপনাকে একটা কথা বলি ওকে মেরে ফেলার চিন্তাটা মাথা থেকে বার করে দিন কারণ যখন ও আপনাকে মেরেছিল তখন ও একাই ছিল এখন ওরা দুজন হয়ে গেছে দাদা আপনি আমার কথা শুনুন আর পুলিশকে বলুন যে আমি নায়ক বলে কাউকে চিনি না আমি ওকে দেখিনি তারপরে আপনি কলকাতা ছেড়ে বা আমি তো বলবো ইন্ডিয়া ছেড়ে একেবারে চলে যান আমি আবারও বলছি আপনি কেস ফেরত নিয়ে নিন তাতে আপনার আর আমাদের সকলেরই মঙ্গল হবে কেস তুলবেন কেন কেসটা আমরা করেছি আমাদের নায়ককে দিয়ে সত্যিটা বলাতেই হবে যে ওই নায়ক একদম ঠিক বলেছ এই মুম্বাই গিয়ে ছেড়ে কোনো আত্মীয়কে তুলে নিয়ে আয় যার জীবন বাঁচানোর জন্য নায়ককে এবার সত্যিটা বলতেই হবে बंदुक <laughs> कुरुक्षेत्र गल्पेस्ट <laughs> जिलिपी टूस्टर क्या भूले गए असुविधा क्या 
আপনারা তো ছেড়ে যাত্রীও আপনাদের পরিচয় আমি কাকা শ্বশুর আর ও আমার ভাইপো আর কিছু জানার বাকি থাকলে সেটাও জিজ্ঞেস করে নাও এই জিলিপি কেছে ও কি সব ভুলে গেছে নাকি সব ভুলে গেলে এখানে কি করে ডাকতাম মাথাটা ঘুরি একবার দেখো হাই হ্যালো মধু আমি তোমার চেরি আরে শো আরে জড়িয়ে ধরে দেখো गंडगोल झमेला फाटी खेसारेम नष्ट हो ग मानुष दे खूब भलोबासिस तस मिनट मध्य चले आए ना कैकश बाच्चा के बोम मेरे उड़िए देवी चले आए बेचे आज मरारे चले तोरा
দাদা নায়কের খেলা শেষ নায়ক মরে গেছে লাগা ছুটে গেছে দাদা এবার আপনি এই ডুপ্লিকেটটাকে মেরে ফেলুন না হলে পরে কিরে উপরে চলে গেছিস তুই মরার জন্য তুই কলকাতাকেই বেছে নিলি এই বোমার জ্যাকেট পরিয়ে দিয়েছে রিকে হ্যাপি ডেথ ডে রসগোল্লা খেয়েছিস আজ তোকে জমিয়ে মশলা ধোসা খাও এই অবস্থায় বেঁচে থাকার থেকে মরে যাওয়াই তো ভালো স্যার এই এসব কে করলো নরপতি বাবু কোথায় কোথায় কিভাবে গেল জম দুধ নিয়ে গেছে ও কি বোম নাকি যে দুম করে ফেটে যাবে বোম বলেই তো এই অবস্থা হয়েছে স্যার রকেট হলে তো দেখতেই হতো এসব করলো কে নায়ক স্যার নায়কের ডাবল রোল কোনটা করেছে বল আরে যে ওই নায়কের ইমোশনাল হয়ে কেন লুজ মোশন করছেন এরা দেশে পুলিশ নয় सीबीआई এর লোক আমি কিছু দেখি তাহলে তোমরা এখানে কি করতে এসেছিলে স্যার এখানে ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার আয়ুর্বেদিক তেল পাওয়া যায় সেটাই নিতে এসেছিলাম স্যার এটা স্টিলের জায়গায় তেল নিতে তোকে কে পাঠিয়েছে ও বলেছিল স্যার যাতায়াত খরচের জন্য লোনও নিয়েছি স্যার আগের থেকে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে এর থেকে অবস্থা খারাপ হলে তো রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করতে হবে স্যার একজনে তো চিহ্ন নেই আরেকজন কেটে পড়লো আমরা যাই বলি না কেন সেটা প্রমাণ করতে পারবো না এই কেসটাকে লস্ট কেস বলে বন্ধ করে দিই কারণ আমরা নিজের চোখে কিছু দেখিইনি আমি তো আগে থেকেই জানতাম এই কেস সলভ করা সম্ভব নয় আহা হ্যাঁ গায়ত্রী হ্যাঁ কাপুর কাছে আসছি তো তোনো জিলিপি সব টুইস্ট শেষ হয়ে গেছে তো নাকি বাড়ি ফিরে আবার খেল দেখাবে আর্মির থেকে শেষ করতে আমি সব সময় রেডি খুব ভালো 